So we are on Zoom and Facebook. It's Facebook. We we yeah. are we are now right now in on Facebook. Oh wow. One one seventy three project. It's the page. Okay, estamos estamos en Facebook. Entonces son las nueve, comenzamos. I will I will share the in my page. Okay. Perfect. And my internet here isn't very good to it's okay. in my office. Okay, comenzamos. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Hello, good night to everyone. Es un placer nuevamente saludarles en esta, transmis en esta transmisión de Proyecto 173. It's a big pleasure for greeting you one more time in this transmission for 173 Project. Y eh, bueno, agradecer a toda la gente que nos ha estado escribiendo. And thanks for all the people that has been writing almost. De África, India. Pakistan, Nicaragua, Honduras, Reino Unido, United Kingdom, USA, Mexico, Cuba, República Dominicana, Brasil. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han estado escribiendo eh, sus mensajes y eh, acerca de este proyecto. From all that countries that Israel had already done, uh, already said, you know, really thank you for being writing almost on Facebook and that. It's awesome that you're writing to us. Really thank you. Well, and we are so excited because Brian Richards joined us tonight. Bueno, estamos muy emocionados porque Brian Richards se une con nosotros esta noche. I know that the word he's going to share sé que la palabra que hoy nos va a compartir will be a great, a great blessing for, uh, for your life and for many people around the world. Va a ser una gran bendición para tu vida y alrededor del mundo. Brian. It's a pleasure to greet you and thank you for being here. Brian, es un placer saludarte y gracias por estar con nosotros. Pastor Noan, thank good you night. very much. Isaac, good night. Uh, Isaac is going to help us with the Spanish translation. Eh, voy a estar eh, apoyando hoy en esta transmisión con la traducción tanto sea en inglés como en español. <laughs> Thank you, Isaac. Well, well, uh, Brian, please, uh, before preaching, uh, let us know something about you. Who is Brian Richards? Por favor, Brian, antes de continuar con la predicación, déjanos saber quién es Brian Richards. Well, it's, it's an honor to be here with you guys. I'm so excited for the opportunity to share with you. Eh, es un honor, chicos, estar esta noche con ustedes, de la oportunidad de compartir con ustedes. Uh, my name is Brian Richards, and I'm the director of the School of Leadership of Orasante in Ensenada, Mexico. Wow. Eh, soy el líder del de Instituto de Ensenada en México. And... My wife and I moved here to Mexico four years ago. Uh, mi esposa y yo nos movimos acá a México hace cuatro años. And we have a heart to develop leaders and to serve Latin America. Tenemos un corazón de crear líderes y de servir a América. So far, our leadership school, we have, um, we have had over 200 students attend. En nuestra escuela de liderazgo, tenemos dos, eh, dos, 200 personas. And uh, we have had students from countries all over Latin America. Y tenemos estudiantes por, de toda Latinoamérica, América. And uh, it, it, more than anything, we just care about telling people about Jesus and helping them 
follow him better. Uh, más que nada y antes que nada, nosotros dirigimos a las personas a seguir a Cristo y a creer en Cristo. So I'm excited to share the word with you. Estoy muy emocionado de compartir la palabra de Dios con ustedes. I'm excited to share the word with you. Estoy emocionado de compartir contigo. Can you guys hear me? Yeah, we can hear you, yeah. Brian. Can you yeah. hear us? We can hear you. We can hear you. Brian, can you hear us? Hello? Ah, okay, parece que tenemos un problema de eh, conexión, pero creo ya estás de vuelta. Hola, Brian. Okay. <laughs> ah, okay, okay. Well, yeah, sorry about thank that. You. <laughs> thank you, Ryan. Uh, let's get let's get started. Hey, gracias, Brian. Vamos a empezar. Okay. Uh, today I want to share from First Peter chapter three. Ok, para el día de hoy quiero compartir de Primera de Pedro, capítulo 3. And we are going to read verses 8 through 12. Y vamos a leer los versículos del 8 al 12. Y dice así, una buena conciencia. Ah, please, please tell me, Brian. Nothing? You want me to read them? Okay, los voy a leer en español. I will read them in Spanish, okay? It says, una buena conciencia. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atento a sus asuraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Uh, the title of my talk this evening is The Key to Happiness. El título para esta noche es La Llave de la Felicidad. Would you pray with me? Ora conmigo. Father, thank you for this time in your word. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Thank you that you are the key to our happiness. Gracias por ser esa llave para nuestra felicidad. Doesn't matter what we are going through in life. No importa eh, hacia dónde vayamos en la vida. Are always our source of joy. Siempre eres nuestra fuerza y nuestra felicidad. Teach us how to be joyful in every season. Enséñanos a cómo ser agradecidos en todas las temporadas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. When was the last time you truly felt happy? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te sentiste feliz? For some of us, it might be hard to remember a time when we were truly happy. Para algunos de nosotros va a ser difícil recordar cuándo realmente fuimos feliz, felices. Especially during this pandemic when so many people are suffering around us. Especialmente en esta pandemia cuando mucha gente está sufriendo alrededor de nosotros. We're facing more stress and more uncertainty than we ever have in our lives. Hemos sufrido más tristeza y más incertidumbre que lo que hemos vivido durante mucho tiempo en nuestras vidas. And in moments 
like this, it can be hard to remember what it's like to be happy. Y en momentos como estos, realmente podría ser difícil saber qué es verdaderamente ser feliz. Um, I, I remember hearing something really funny from another pastor. Eh, recuerdo que escuché algo muy gracioso de otro pastor. He was talking about how all of his friends during the pandemic, they were doing great things. Él hablaba de cómo muchos de sus amigos pastores hacían grandes cosas durante la pandemia. And they were learning instruments and learning new languages and starting new businesses. Ellos aprendieron a tocar instrumentos, nuevos, eh, nuevos lenguajes y nuevos eh, empleos o cosas para trabajar. And he thought to himself, I'm just trying to stay married and not kill my kids. <laughs> y él solo pensaba, solo espero eh, seguir trabajando y no matar a mis hijos. And maybe that's how you're feeling in this pandemic. Quizá es como te estás sintiendo en esta pandemia. Everybody else seems to be doing well and you have completely lost joy in your life. Wow. Eh, todos al, alrededor de ti parece que llevan una vida excelente pero tú has perdido la esperanza en tu vida. And I want to remind you today that joy can be found in every season. Y quiero recordarte que puedes encontrar la felicidad, el amor, el gozo en todas las temporadas. My wife and I, we've been married for almost 13 years now. Okay. Mi esposa y yo hemos estado casados por 13 años hasta ahora. And this last year has been particularly difficult for us. Y este último año ha sido particularmente complicado para nosotros. All of 2020, we never were apart from our kids for more than 24 hours. <laughs> Durante el 2020, no nos separamos de nuestros hijos por las 24 horas. And so one day we asked one of our friends, can you watch our kids so that we can get a hotel room for one night? <laughs> <laughs> Así que le preguntamos a un amigo si podría cuidar de nuestros hijos mientras nosotros íbamos a un hotel por una noche. And we were so excited to get away from the kids and just spend time together. Y estábamos muy emocionados por salir corriendo de los niños y tener tiempo entre nosotros. So it's about five o'clock in the evening and we get in our car and we're about to leave. Eran las cinco de la tarde, estábamos en el carro y estábamos a nada de irnos. And the friend who was watching our kid told us, hey, you, you guys don't have any milk. Could you pick up some milk real quick and bring it right back? Y mi amigo nos dijo, hey, chicos, no tienen nada de leche. ¿Podrían traer un poco de leche y después se van? And we... We went to one store and it was closed. We went to another store, it was closed. And we went to a third store and there was a long line. Fuimos a la primer tienda y estaba cerrada, la segunda tienda y estaba cerrada. Y en la tercer tienda había una línea muy larga. And we ended up having to spend over an hour just getting a, a, a thing of milk to bring back home. Y bueno, perdimos una hora solo por buscar leche para traer a casa. And then we drove to the, uh, we started driving to the hotel. Y bueno, empezamos a manejar hacia el hotel. And right before we got to a hotel, there was a major accident on the street. Y antes de llegar al hotel, nos encontramos con un gran accidente. And we ended up spending another hour sitting in traffic before we could even get to the hotel. Y perdimos una hora más aparte de la hora de la leche para llegar a nuestro hotel. 
And after we got our room and we checked in, uh, Brittany tried the hot water and the hot water didn't work in our room. Y ya una vez que llegamos, hicimos el check-in en el hotel, llegamos a la habitación, Brittany quería un poco de agua caliente y no había agua caliente en la habitación. So they told us they would put us in another room, so we gathered up all our stuff and brought it to another room. <laughs> Entonces nos cambiaron de habitación, tuvimos que tomar todas nuestras, casas, nuestras cosas y cambiarnos de habitación. And then uh, a little while later, they told us, we fixed the water, uh, the hot water in your other room. So if you want to go back to that room, you can get your stuff and go back. Luego nos dijeron que ya habían reparado lo del agua caliente en nuestra habitación pasada. Entonces nos dijeron que si queríamos regresar a la habitación pasada, podríamos hacerlo. We ended up spending another hour just trying to get into our room. Y bueno, perdimos una hora más solo tratando de entrar en nuestra habitación. Uh, by the time we went out to dinner, it was almost 10 o'clock at night. <laughs> Para la hora que fuimos a cenar ya eran las 10 de la noche. And it, it just felt like the whole world was against us. <laughs> y solo se sentía como que todo el mundo estaba en contra de nosotros. All we wanted to do was have one night away from our kids, one night where we could have fun as adults. Lo único que queríamos era tener una noche, solo una noche de nosotros mismos como adultos. And it seemed like it was impossible to be happy in that situation. Y se veía que era imposible ser feliz en esa situación. But we told ourselves This is a special night. We are not going to let our circumstances change our hearts in this situation. Pero nos dijimos, esta es nuestra noche y no vamos a dejar que las circunstancias vayan en contra de lo que queremos lograr esta noche. We chose to be joyful even when the situation was difficult around us. Decidimos estar gozosos aun y cuando las situaciones, las circunstancias estaban en contra de nosotros. And I think this is the same thing Peter is trying to teach us in his letter. Y sé, entiendo que Peter es lo que nos está intentando mostrar en estos versículos. Peter is writing his letter to a group of churches that are facing horrible persecution. Eh, Pedro estaba escribiendo a, a iglesias que estaban pasando por persecuciones horribles. And he's telling them, even though your circumstances are difficult, you can still choose to find joy. Y les decía que aún ellos podían disfrutar en medio de todas esas malas circunstancias y estar gozosos. And in this text that we're reading, I think Peter gives us three ways we can find happiness in every circumstance of life. Y sé, puedo ver que en estos versículos Pedro nos da tres puntos para encontrar la felicidad en nuestras vidas. So let's look at these three points together. Entonces vamos a ver estos tres puntos juntos. The first way we can find happiness is by choosing empathy. Lo primero, el primer punto para encontrar la felicidad es ser empáticos. And I know what you're thinking. What does empathy have to do with my own happiness? <laughs> <laughs> y sé lo que quieres decir. ¿Qué tiene que ver la empatía con mi propia felicidad? You know, don't, don't I need to rest more or buy something new or, or go somewhere fun in order to be happy? No me vas a decir que necesito comprar algo nuevo o descansar un poco más o hacer algo más para poder estar feliz. But in the kingdom of God, as followers of Jesus, we find our happiness in ways that are different from the world. Pero en el reino de Dios, siguiendo a Jesús, podemos darnos cuenta que hay muchas maneras tan diferentes de encontrar la felicidad en Él. And Peter is telling us, if you want to be happy, empathize with other people. 
Y Peter nos, Pedro nos dice que si queremos ser felices, tenemos que empatizar con las personas. Let's look again at verse 8. Vamos a leer una vez más el verso 8. Dice, finalmente, sé todos de un mismo. Yeah. Please, please. Mm -hmm. Please, Brian. He says, be of one mind. Dice, ser todos del mismo sentir. He says, sympathize with each other. Compasivos. He says, love each other and, and keep a humble attitude. Amándonos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. And I, I want us to look also at the first part of verse 10. Y quiero que también veamos la primer parte del versículo 10. It says, if you want to enjoy life and see many happy days. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. I think Peter is telling us, we can enjoy life and we can see many happy days. Sé que Peter nos está diciendo que podemos amar la vida, que podemos tener días felices. And, and I think all throughout this text, he's giving us ways that we can enjoy life and see many happy days. Y en todos estos versículos nos está llevando a un camino de cómo encontrar la felicidad en todos estos malos días. So again, he says in verse 8, love Así, each other and sympathize with each other. Así que dice en el versículo 8, amandos fraternalmente misericordiosos amigables. Uh, the, the word sympathize uh, in the original language, it's really interesting. La palabra simpatizar en, en lo, el lenguaje original es muy interesante. Uh, the best way to describe it is to cry with somebody else while they are crying. La verdadero o el verdadero significado es llorar con otros y estar con ellos. And I think that's such a beautiful picture of empathy. When somebody else is hurting, we hurt with them. Y creo que es una hermosa forma de ver la empatía. Cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está llorando, nosotros sufrimos y lloramos con él. Uh, my, my wife and I, we have four beautiful, amazing kids. <laughs> Mi esposa y yo tenemos cuatro hermosos y bellos hijos. Uh, but we also have uh, a, a few babies that are in heaven. Pero también tenemos algunos bebés que están en el cielo. Uh, my, my wife has had to go through um, at least five miscarriages and late miscarriages um, in the years we've been married. Oh, mi esposa ha pasado por cinco, por lo menos cinco de los problemas perdiendo bebés en estos años o en lo que llevamos casados. And during the pandemic, we received a call from uh, an, another pastor friend of ours. Y durante esta pandemia recibimos la llamada de otro pastor. And this is normally a pastor that we would go to for advice. Y este sería un pastor por, que, por el que iríamos por aviso. And he called us and said, I need your guys' advice in a situation. Chicos, necesito de su atención. Necesito de su llamada de atención ahora mismo. And he said, we have a couple in our church that just experienced their second miscarriage. Eh, tenemos una pareja en nuestra iglesia que acaba de pasar por su segundo aborto. And he said, what should I say or what should I not say in order to comfort this couple in our church. Me, me comentó que qué tenía que decir y qué no tenía que decir para no desconfortarlos de su iglesia, para no sacarlos ahí. And both Brittany and I had the exact same answer. Y nosotros, los dos, tuvimos la misma respuesta. We said, you don't have to say anything. Dijimos, no tienes que decir nada. You don't have to give them advice. You don't have to 
tell them what the best thing is to do. No tienes que darles un consejo, no tienes que decirles cuál es la mejor forma para salir de ahí. All you have to do is sit there and weep with them while they weep. Lo único que tienes que hacer es sentarte con ellos y llorar cuando ellos están llorando. And God has put uh, something inside of us. He's put this inside of all of us. Y Dios nos puso algo, nos está poniendo algo solo en medio de nosotros. When we begin to help other people and empathize with other people, we begin to step into our purpose. Eh, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a empatizar con otros, empezamos a cumplir nuestro propósito. And we begin to find a joy and a happiness that we've never experienced before. Y empezamos a tener un gozo y una felicidad que no habíamos experimentado antes. You see, in a pandemic or in a difficult season, we don't want to focus on others. Sabes, en una pandemia no, no queremos ver a los demás. We want to focus on our own needs and our, our uh, you know, satisfying our, our, our own desires. Solo queremos saber qué es lo que nosotros necesitamos y nuestros propios deseos. But I want you to remember this one thing. Pero quiero que recuerdes solo esta cosa. One of the best ways to help yourself is by helping others. La única manera de ayudarte a ti mismo es ayudando a otros. If you want to find happiness again, Begin by helping other people. Si quieres encontrar la felicidad, empieza ayudando a otros. Let's continue reading the text. Let's look at verse 9. Vamos a continuar con el versículo. Vamos con el versículo 9. Peter says, don't repay evil for evil. Don't retaliate when people insult you. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. He says, instead, pay them back with a blessing. Sino por el contrario, bendiciendo. And he says, that is what God has called you to do. And if you do it, he will give you a blessing. Sabiendo que fuisteis llamados, y si lo haces, heredaréis bendición. The second way, the second key to our happiness is by choosing mercy. Para nosotros, la segunda llave es ser bendición. So the first way to find happiness is empathy, and the second way is mercy. El primer punto es empatía, y el segundo, ser solitarios, bendecir a otros. Peter encourages us to bless those that curse us. Pedro nos lleva a bendecir a aquellos que nos maldicen. And notice there's a promise attached to this in verse 9. Vamos con el versículo 9 otra vez. Peter promises a blessing in our lives. Pedro promete una bendición en nuestras vidas. And I'm guessing, if you're listening to this, you probably want to receive the blessing of God in your life. Y creo que si estás escuchando esto es porque realmente quieres tener la bendición de Dios. You could be doing anything else, but you chose to be here listening to the word of God. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa, pero decidiste estar aquí escuchando la palabra de Dios. So if you want to receive a blessing from God, here's how you do it. Así es que si estás esperando una bendición de Dios, si quieres ser bendecido por Dios, aquí está la llave. Bless somebody that curses you. Bendice a aquel que te maldice. Love somebody that hates you. Ama a aquel que te odia. Speak well of somebody that speaks poorly of you. Habla bien de alguien que habla mal de ti. 
You want to receive a blessing from God? <laughs> ¿Quieres recibir la bendición de Dios? The next time somebody tries to hurt you. Para la próxima vez que alguien trate de lastimarte. Choose to serve them and love them. Elige servirles y amarles. Peter promises a blessing in your life if you do that. Pedro te promete una bendición en tu vida si haces esto. Over, over this last summer, um, I don't know if you were on social media or not, but it was pretty ugly. Sobre este verano, no sé ustedes qué tal, pero fue bastante feo. Um, there, there was a lot of fake news. There was a lot of arguing over politics and whether we should wear masks or not. Hubo muchos problemas con la pandemia, el que usar o no eh, cubrebocas, problemas políticos, muchas cosas durante la pandemia. Uh, specifically in the United States, uh, there was a lot of talk about racism. Eh, ah, especialmente en Estados Unidos hubo muchas palabras de racismo. Um, if you were on social media, you probably learned about a man named jo George Floyd who was murdered by a police officer. Si has estado en las redes sociales, puedes saber de George Floyd que fue asesinado por un policía en Estados Unidos. And un unfortunately, the United States has a long history of racism. Y lamentablemente, Estados Unidos tiene una larga historia con el racismo. And my personality, I, I've always been somebody that comes to, comes to the defense of somebody who's being picked on or bullied or taken advantage of. Y en personalidad siempre he sido una persona que apoya a aquellos que han sido bulliados o que han tenido problemas por otras personas. So, so I've always been somebody who um, speaks out against racism, speaks out against sexism. Anytime somebody's being taken advantage of, I want to speak on behalf of them. Siempre he sido una persona que ha ido en contra de la sexualización. He sido una persona que ha ido en contra del racismo o simplemente por creerse más fuerte que otras personas. And so over this summer, I, I, was, I was speaking out against racism and the evils of it. And you would not believe the responses I was getting. Eh, durante este verano estuve hablando de eso, de la respuesta al racismo, de la maldad que se encuentra en esto, y no vas a creer las respuestas que obtuve de esto. Instead of people encouraging me, saying, thank you for speaking out against racism, they were angry with me. En lugar de haber gente diciéndome, qué bien que lo estás haciendo, muchas felicidades, ellos estaban enojados conmigo. And they began to attack me personally. Y me empezaron a atacar personalmente. They, they began to question my salvation and uh, uh, question my loyalty to the church. Empezaron a cuestionar de mi salvación y de mi fe hacia la iglesia, de mi fidelidad. And I started to receive private messages from friends and family who were concerned about my faith. Wow. Y empecé a recibir mensajes de familia, de amigos cercanos que estaban conmocionados por lo que estaba predicando. And, and it, was, it was really difficult. It, there, 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 were, there were so many different attacks and accusations. I had never experienced something like that before. Fue muy difícil. Eh, nunca había sentido ni, a, ni había pasado por algo así. Empecé a recibir muchas acusaciones de otras personas. And man, did I want to argue with them. I wanted to attack them. I, I wanted to make them cry. Y claro que quería contestarles, quería atacarles, quería hacerlos llorar. But God spoke to me and he said, Brian, you can make a big impact on their life. Y, me, y Dios me habló y me dijo, Brian, puedes hacer un gran impacto en sus vidas. You don't have to try to change their mind. No tienes que cambiar sus ideales. Just love them. Solo ámalos. 
Speak well of them. Habla bien de ellos. Even though they're saying these horrible things about you, say kind things about them. Aun y cuando están diciendo estas malas cosas acerca de ti, habla bien de ellos. And you know what began to happen is those people began to change their mind. Y sabes qué empezó a pasar? Que estas personas empezaron a cambiar sus ideales. And they, they began to tell me, Brian, I'm so sorry. I, I'm under so much stress. I, I don't know why I said those things. Y me empezaron a decir, Brian, discúlpame. Tenía mucho estrés y no sé por qué empecé a decir esas cosas. And I experienced that, that blessing that God promises here in this text. Y, y experimenté que la bendición de la que Dios habla en este texto. And I want you to remember this thought. Y quiero que recuerdes esto. Self-defense is not a fruit of the Spirit, but self-control is. Oh, wow. El self-defense es este, defensa personal, no es del Espíritu Santo, sino, what, what about the last part, sorry? The self? Yeah. Self-defense is not a fruit of the Spirit, but self-control is. El, el control propio no es parte de, no, más bien, perdón, el darlo por ti mismo no es parte del Espíritu, pero ser controlado sí lo es. And I think that's an important truth we all need to remember, especially during this pandemic. Y creo que es algo que tenemos que aprender durante esta pandemia. Uh, God isn't calling us to defend ourselves or to argue people into the kingdom of God. Dios no nos está llamando a defendernos ni a ir en contra de las personas por el reino de Dios. He's calling us to have the fruits of the Spirit. Nos está llamando a tener los frutos del Espíritu Santo. It's our love for one another and our love for others that are going to attract them to the Jesus that we worship. Es por el amor hacia otros que el Espíritu va a traer a sus pies por amor a Jesús. So again, if you want to find the key to happiness, focus on being merciful to other people. Una vez más, si quieres la segunda llave para esto, enfócate en ser misericordioso. And I get it. We're all stressed and, and we, we all want to be angry at people, but it's not going to lead to joy. Y lo sé, todos estamos estresados, todos queremos ir en contra de las personas, pero esto no va a funcionar. Esto no nos da gozo. Joy will be found in being merciful to others. El gozo se encuentra en ser misericordioso con otros. And the third key to our happiness is found in verses 10 through 12. Y la tercera llave se encuentra entre los versículos 10 al 12. And I, I just want to focus on verse 11. Quiero enfocarme en el versículo 11. He says, turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Once again, look with me at the beginning of verse 10. Una vez más, quédate, quédate conmigo al principio del versículo 10. I, I want us to remember the, the theme of, of this text. Quiero que recordemos el tema de este texto. He says, if you want to enjoy life and see many happy days. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos. That's... That's my goal in sharing with you this evening. Esta es mi meta en compartir contigo esta noche. So the third key to our happiness is this. Choose goodness. Esto, entonces, esta es la tercera llave para encontrar la felicidad. Elige la verdad. Peter calls us to turn from evil and do what is good. Pedro nos llama 
de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. You know, I don't know if you've looked at uh, some of the statistics out there um, about how people are living during the pandemic. No sé si te has enterado de cómo la gente está viviendo en esta pandemia, si te lo has preguntado. Uh, but there are some really sad statistics out there. Pero hay muchas tristes historias afuera. Um, drunkenness is, is increasing at rapid rates. El alcoholismo está creciendo en cantidades exorbitantes. Drug use is going up. Ni hablar de las drogas. Um, domestic violence is going up. La violencia doméstica está creciendo. And I think part of the problem is people are looking for a way to, to satisfy their, their pain and their stress, but they're looking in the wrong places. Y creo que se trata de que, de que esto pasa porque la gente está viendo cómo satisfacerse a ellos mismos, cómo ver por ellos mismos, pero lo están haciendo mal. Peter tells us, tells us in verse 11 to turn away from evil. Pedro nos está diciendo en el versículo, on, en, en el versículo on, 11, apartémonos del mal. And the, the idea behind that word, it's, it's really easy. It's really easy to understand. Y la idea detrás de esto es una idea muy sencilla, realmente muy sencilla. The, the idea is if you're walking in one direction and la, you see danger ahead of you, you turn and you walk in another direction. La idea es que si estás caminando en una dirección y ves problemas en esa dirección, camina hacia otra dirección. Um, my family and I, we've, we've lived here in Ensenada, Mexico for the last four years. Mi, mi familia y yo hemos vivido acá en Ensenada, México por cuatro años. And Ensenada is one of the most beautiful cities to live in. Y Ensenada es uno de los lugares más preciosos para vivir. Uh, we, the, the city is right on the beach. La, el lugar está cerca de la playa. Uh, there's there's uh, uh, the wine capital of Mexico you know, just 20 minutes away. La capital del vino en México está solo a 20 minutos aquí. Uh, there, there, there's great restaurants and coffee shops all over the city. Hay excelentes restaurantes, buen café alrededor de la ciudad. But there's one thing that Ensenada is known for, but it's not a good thing. Pero solo hay una cosa en la que Ensenada no es buena. Ensenada is known for its really big potholes in the streets. <laughs> Ensenada es conocida por todos los problemas que hay en las calles. And, you know, the, the longer you live here, the, the more you learn how to, you know, swerve out of the way of the potholes. Eh, Sabes... Eh, entre más vives aquí, más sabes cómo moverte en medio de todos esos problemas. And if you ever hit one of those potholes, I mean, it, it really shakes up your car. Y si caes en algunos de ellos, realmente te mueve ese auto. And, and so often in, in our lives, we, we, want to, we want to satisfy our, our stress and our pain with something that really is going to hurt us and harm us. Y es algo que pasa en la vida diaria, algo que nos va a lastimar. Eh, seguimos ahí a pesar de que sabemos que nos va a lastimar. It's like we're driving our car right towards a pothole. Es como si estuviéramos manejando nuestro carro en medio de todos esos baches. And, and all we have to do is, is change direction and that pothole will not harm us. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar la dirección de nuestro auto y ese bache no nos va a lastimar. And Peter, Peter is encouraging, if, if you turn away from evil and do what is good, you will find happiness. Y Pedro te está diciendo que si te apartas del mal y haces lo bueno, encontrarás felicidad. 
Happiness is not found in, in our vices and uh, in trying to satisfy our desires. Eh, y la felicidad no se encuentra en encontrar la respuesta hacia nuestros deseos. Our happiness is only found when we choose to do what is right. La felicidad realmente se encuentra solo cuando sabemos hacer lo que es bueno. And I want to finish with this last thought. Y quiero terminar con este último pensamiento. When we look at a text like this, we can respond one of two ways. Y cuando vemos este versículo, podemos responder de una o dos maneras. Um, first, we can read this text and get frustrated knowing we cannot live up to the standards. Y lo primero que podemos sentir cuando vemos este versi estos versículos es frustrarnos porque no podemos encontrar una salida. We know we we know we need to do what is right. We know we need to love each other, but it, it's so hard to do. Sabemos que tenemos que hacer lo bueno. Sabemos que tenemos que amar al prójimo, pero es muy difícil. And I remember for for so many years living as a Christian, living frustrated, knowing that I cannot please God. Y eh, lo he vivido durante muchos años que por más que lo intentes, por más que trabajes, no puedes complacer a Dios. But I just want to remind you that there is another way to approach this text. Pero quiero que veas otra buena manera para ver estos versículos. We don't have to be frustrated that we can't live up to these commands. No, no debemos vivir frustrados de que no podemos seguir estos versículos. We can be thankful knowing that we have a Savior who has already lived up to these standards for us. Podemos vivir confiados de que ya hubo alguien que vivió en estos estándares y nos los dejó a nosotros. And I want to encourage you this evening. We have a savior. We have a superhero who wants to rescue us. Y quiero recordarte que tenemos un salvador que nos quiere rescatar. And he has lived the life that we could never live. Y él ya vivió la vida que nosotros no vamos a poder vivir. And he died a death that none of us could ever do. Y él ya murió de una manera que ninguno de nosotros podría tener. And he came back to life and he offers you and me a second chance at life. Pero él regresó, él regresó de la muerte y nos ofreció a ti y a mí cambiar nuestras vidas. And I want to encourage you during this pandemic, during this season, that Jesus is here for you. Y quiero recordarte durante esta pandemia, durante estos tiempos difíciles, que Jesús está para ti. He wants to fill you with his life and his joy and his freedom. Él quiere llenarte de su amor, llenarte de su gozo, llenarte de su libertad. And I want us to finish by reading one more verse and then we are going to pray this verse over our lives. Y quiero terminar con este otro versículo y vamos a terminar orando estos versículos en nuestras vidas. We are going to read Hebrews chapter 14, or I'm sorry, Hebrews chapter 4, verses 15 through 16. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Isaac, I can read it in English and if you want, you can read it in Spanish. Yeah, that will be excellent. Uh, at the same time? I'll, I'll, I'll read it first. Ah, oh, excellent. Pretty good, please. It says, This high priest of ours understands our weakness, for he faced all the same testings we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help when we need it the most. Y dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Would you pray with me in this moment? ¿Podrías orar conmigo en esta noche? Father, thank you for your grace in our lives. Gracias, Padre, por tu gracia en nuestras vidas. Thank you that we can come with boldness to your throne. Gracias porque podemos venir confiadamente hacia tu trono. Thank you that we can bring our sin, we can bring our struggle and lay it at your feet. Gracias porque podemos traer nuestras cargas, nuestros pecados a tus pies. And thank you, Jesus, for conquering every sin, every struggle we will ever face. Y gracias, por, gracias Jesús, por conquistar todos esos pecados y todo lo que nos pueda pasar. And Jesus, we want to give you our lives this evening once again. Jesús, queremos dar tu, nuestras vidas esta noche una vez más a ti. We want to trust you through this season that we are living in. Queremos confiar en ti en medio de esta situación, en, este, en medio de esta circunstancia que estamos pasando. We believe you are the key to our happiness. Creemos que tú eres la llave de la felicidad. The more we live, love, and look like you. De, eh, lo más que vivamos, amemos, más como tú. The more we will find joy and happiness on this earth. Lo más que vamos a encontrar ese gozo y ese amor y esa felicidad. And we pray this in Jesus' name. Oro esto en el nombre de Jesús. Amen. 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 Thank you guys so much for this time. Wow, Gracias, one chicos, more time. One more time. Uh, thank you for being here with us, Brian. Una vez más, gracias por estar con nosotros esta noche, Brian. Thank you for the word. Gracias por la palabra. Uh, I know, I know, I know that uh, it, it will be a great blessing for many people. Sé que va a ser una gran bendición para muchas personas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. And uh, thank you for everyone that was looking for and us. Okay. Y bueno, pues este, sigamos obviamente eh, estas, estas, estas llaves que se nos han predicado, que se nos han compartido acerca de la felicidad. Tal vez pensamos que la felicidad es tenerlo todo, pero hemos aprendido en esta noche que la felicidad no es tenerlo todo. Realmente la felicidad y principalmente está en dar y sobre todo a los que no, a los que no nos gusta dar. <ríe> es difícil a veces, como dice Brian. El, el dar al que, te di, al que te está molestando, al que te está, habla mal de ti, es bien complicado, pero realmente es la clave, la clave para ser feliz es dar, dar, ser de bendición a otros, establecer el reino de Dios y de esa manera vamos a poder ser felices realmente en Cristo Jesús realmente. Pastor eh, Noé, no sé si quieras agregar algo, amigo. We bless you, Brian. We, we are blessed with your, with your word. Uh, really thank you. We bless your family. We, we bless your, your ministry. Amen. And, uh, and I know we see you soon here. Amen. Thank you. Thank you. Uh, y gracias a todos. Dios les bendiga. Y gracias por conectarse. Compartan la palabra. Sé que hay mucha gente que necesita escuchar esta palabra. Compartanla, por favor, ahí en redes. Hagamos la viral. Hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje. Gracias a todos. Amén, pues muchas gracias a todos. Thank you, Brian. Gracias, Isaac, en verdad, eh, por este trabajo te, tan excelente la traducción. Muchas gracias, en verdad. Pastor, muchas gracias. Y pues bueno, eh, próximo miércoles, con el favor de Dios, estará con nosotros el pastor Gabo Opirnel de la ciudad, desde la ciudad Juárez, Chihuahua. Estará con nosotros compartiendo eh, la palabra. Y pues bueno, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga a todos. Y pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Chao. Oh, I'm not going to watch this.